Hello， 大家好，欢迎回到小郑杰西卡这位频道。上一次呢，我分享了一期 W Concept 的秋冬新品，有很多包括王菲啊，还有韩国明星都爱穿的几个小众品牌。但是呢，很多朋友留言都说新品太少了，不够看。那么今天呢，我们就再来一期吧。大家都知道我是 W Concept 这个平台的忠实粉丝，因为上面呢集中了很多韩国小众品牌哦。有的时候呢，不仅买的很爽，更重要的是呢，看到他们一些模特的搭配呢，也能够获得很多灵感。那么今天呢，我会给大家分享秋冬必备的几件外套，都是我精挑细选的，希望大家喜欢。老规矩啊，所有能够买这个单品链接呢，都会放到 YouTube 的信息栏里面，大家只要点击 More 更多就可以进去拿链接了。对了，现在正好碰到黑五打折季哦，价格呢也是相当的优惠，喜欢的同学呢一定要赶快下手。我是小珍杰西卡，记得订阅这个频道，也请大家多多点赞和留言。我也开通了海外购物群，在海外的朋友呢，只要加这个微信号 x z 的杰西卡 shopping 就可以进群一起买买买了。那我们就开始了。说起秋冬季节必备的外套，我第一个想到的就是脱色长大衣了。无论是明星啊，还是博主啊，真是人手 n 件，显得特别的贵气。所以呢，我选的第一件就是一件这样的经典大地色系的大衣。它是羊绒羊毛混纺手工制作，来自韩国小众品牌 Frontero。我第一眼就被这件大衣的颜色征服了，柔和的棕色里呢带了一点点红色调，像极了秋天的落叶，浪漫又富有诗意。而且这个颜色对我们亚洲女生特别友好，比起常见的驼色或者是棕色，更显白，抬气色，秋冬天穿呢容易脱颖而出。百分之五十羊绒和百分之五十羊毛混纺。穿上立刻就能够感受到那股奢华和舒适，面料中的羊绒成分赋予了细腻如丝的手感，而羊毛呢则带来支撑感和温暖性。经典浴袍款式，线条简洁，自带慵懒松弛感，宽松的剪裁让人忍不住想把自己包裹起来，太舒服了。手工制作，整体细节做得很精致。稍微大一些的领口和浴袍大衣的廓形互相平衡，有很好的结构感。自带一根腰带，而且啊，腰带的位置呢故意做的偏高了一点。这个小心机呢就能够无形中把我们的腰线往上移好几公分，视觉上能打造大长腿。长度到我膝盖下面一点点的位置，不会太长，适合我们的身材。半内衬设计。一方面呢，可以减少内搭毛衣和大衣的摩擦，不容易起球，而且自重不重，穿起来或者是室内搭在手上都不会觉得太累。总之吧，整体来说呢，这件大衣质感超优秀的，堪称 Max Mara 平替都不过分哦。这件呢，我穿 M 是正好的，搭配我之前分享过的这条 n e o b y P 的棕色灯芯绒长裤和同色系麂皮鞋，超完美。这双鞋呢，我也要单独拿出来夸奖一下哦，是我新入的，来自 i n d e s t a r 这双是我一直想买的麂皮材质，柔软细腻，驼色复古高级。鞋头呢是杏仁型的，削弱了麂皮的沉重，更加的优雅，而且保证鞋头有一定的空间，不会挤脚。底部是防滑的，目测呢冬天下点小雨小雪问题不太大。另外啊，这双鞋看着好像很重的样子哦，其实一点不重的，底部和鞋垫呢都是轻底的，这样呢走路就不会累。这双不偏码，我三十九码的脚穿韩国尺码二五五正好。至于这个包包啊，之前呢我在我的购物群里面跟大家分享过，好多人直接下手就把这个包包给买空了。所以断货了很久一段时间啊，不过呢，应该最近会补货，大家可以再上去看看，喷喷手气啊。这个包包呢是来自 R O H s o 这个小众品牌，它采用了今年最火的 Hobo 包款式，自带迷人的松弛感，怎么背都好看。棕色麂皮质地，在触觉和视觉上有一种微妙的磨砂朦胧感，就很有那种 vintage 的老派优雅。在阳光下呢，麂皮发出微妙的光泽，质感极好。这个包包最有趣的点呢，就是肩带
底部都是真皮的，侧面呢也有真皮拼接，不仅实用耐造，而且丰富了视觉效果，很有层次感。麂皮包包呢，看着也不无聊。吸铁式开合，内里还有好几个暗袋，很安全。侧面呢有可以脱卸的小袋子，可以装公交卡之类的，容量很大，非常的实用。这个包包原价呢也只要三百美金出头一点。碰到打折、哦，可能两百美金左右就可以拿下了，真的是性价比无敌啊！还是那句话，希望我发影片的时候呢，已经补货成功了，不然呢，我也会之后在群里面跟大家分享一旦来货的通知。我自己呢是有很多件。长的廓形大衣哦，但是呢，不少朋友都说自己身材驾驭不了，穿上像双门冰箱哦。问我有没有稍微修身一点的大衣推荐？哎，这次我就给大家找了一件黑色修身款长大衣，来自我很喜欢的韩国小众品牌 Coolho Plus， 百分之一百优质羊毛制成，面料柔软细腻，自带挺阔感，轻松打造挺拔的身姿。比之前那件浴袍大衣呢还稍微短一点点，个子娇小的女生呢完全不用担心。修身剪裁，腰部这里有打折设计，自带收腰效果。长大衣穿起来不臃肿累赘。正肩设计，勾勒出利落的线条。这件呢尤其适合通勤穿，超干练的。领口座的位置比较高，能够提升重心，帮助显高。而且领子的面积不大，气质上更柔和一点。大衣的细节也很考究，你看领口一侧有克莱因蓝色点缀，后背呢还有纽扣设计，都给黑色大衣增加了一丝灵动。注意啊，这件大衣的版型呢严重偏小，我穿零零二号也觉得有点紧。既然大衣上有蓝色点缀，那我的内搭呢就选了一件蓝色条纹衬衫。再搭配黑色的这条 front row 的长裤和黑色乐福鞋，就相当好看时髦了。这双黑色乐福鞋，大家是不是觉得有点眼熟啊？它呢是来自 In the Star。没错，我上一支影片里面呢就开箱了它的同款的棕色，因为太喜欢了，所以这一次呢我就定了一个黑色。百分之一百牛皮，它的皮质呢，我感觉比棕色那一双更加的柔软好穿，一点都不会打脚。而且大家看后面哦，感觉呢是可以踩下去的，等于说一双鞋呢会有两种不同的穿法。小方筒容量很大，不会挤脚，尤其适合冬天穿厚袜子穿，超级舒服的。两点五厘米的鞋跟，走起来呢健步如飞。鞋面上有两根带子以及小小的五金件，这样呢就可以增加了设计感。黑色百搭，哎呦太满意了！这双鞋呢我穿 2.55 稍微有一点点大，加一双袜子呢就正好了。喜欢短一点外套的朋友呢，就可以来看看这一件棕色短外套。它呢是介于西装和短大衣之间的，来自韩国小众品牌 Mohan， 含有 80% 羊毛的粗花呢面料，纹理细腻立体，带有复古气息又不显单调。棕色和粗花呢的结合，呈现出浓郁的层次感，有着大地一样的温暖和舒适，非常适合秋冬季节。这样的面料呢，不仅增添了穿搭的高级感。还能让整体造型更加经典、有质感，又不会显老气。略微宽松的版型搭配经典的西装剪裁，既能修饰身材，又流露出洒脱大气的风格。平薄领设计，领口自带 V 字，能增加衣服的结构感，同时呢，减少外套的沉闷。肩膀这里故意没有做垫肩，再加上下摆呢是圆角设计。让这件外套气质上更加柔和，不会过于的咄咄逼人。纽扣也选得很好，精致有品味。搭配大地色系的裙子和内搭，优雅大气又不失女性的柔美。哎，还有一点点像韩剧女主角。这件呢，我穿 M 是正好的。
都看到这里了。如果还没有关注小镇解析卡的朋友呢，记得动动手指，打开小铃铛，就可以看到我随时的更新了。那我们就接着往下说。今年秋冬呢，格雷瑟系穿搭热度依然不减，所以下一件外套呢，就是格雷瑟系的了。来自我最近一直在穿的韩国品牌 Septim， 百分之九十三的羊毛含量，舒服保暖，上身轻盈不厚重，带来舒适感的同时呢，勾勒出精致的轮廓，宽松廓形突出精简线条，但是呢，版型又不会太大，把人淹没。腰部这里特意做了收褶设计，帮助打造腰线，上身时髦而且显瘦，配合略微宽松的肩部剪裁，整体呢既利落又不显拘谨，领口位置也做得稍微高一点，这样呢可以帮助重心上移，显得人更高，而且不会有常见的那种大西装压身高的情况发生。单排扭，简洁利落，搭配内敛稳重的棕灰色。很有自信美，这件呢我穿 M 是正好的。内搭我选了这两年最红的 Polo 衫，来自 NU 这个小众品牌，浅灰色文雅内敛，容易搭配，自带学院风气质，百分之五十棉含量，手感好，偏短的款式，适合亚洲人身材，不会压身高。袖子呢故意做的稍微宽了一点，自带松弛感。我穿二号正好。长裤来自 Facade Pattern， 就是天后王菲也在穿的品牌哦。我超喜欢这个牌子的，棕灰色很显瘦，高腰设计，版型宽松，但是呢，并不会太大，掩盖腿型缺点的同时，不用担心累赘或者臃肿。笔直的裤线，轻松帮助打造大长腿效果。裤子的长度呢也不会太长啊，大家不用担心。你看我搭配三把鞋是不会拖在地板上的。这条裤子呢，我穿 M 是正好的。小香风外套呢，也是很多女生秋冬都想买的一种外套类型。这次呢，我也找了一件啊，来自 Front Row。这件呢是黑白拼色，非常经典的一种配色。先夸奖一下这件外套的面料，来自成立于1970年的意大利面料供应商，触感丰厚，有质感，可以说是不惜血本。百分之六十五羊毛含量，柔软细腻，保暖又高级。黑色勾边采用了天鹅绒质地，超贵气的。不仅增添了细腻柔软的光泽，而且让整件衣服更具有层次感和精致度。同时呢，还有一点点金线的加入，增加了奢华质感。版型是小廓形的，正好到臀部中间的位置，既自带松弛感，又不会压身高。圆领设计方便叠穿，像我这样内搭一件高领衫就相当好看。再搭配九分裤和短靴。比起常见的粗花呢外套呢，这一件会更加大气一点，而且因为长度的原因也会更显瘦。怕冷的朋友呢也不用担心，它还设计了隐藏的搭扣，可以扣起来，这样就更加保暖，非常的实用。那模特呢，是搭配了白衬衫和黑色短裙、长靴，更加青春美少女一点。这件呢，我穿 M 是正好的，同款还有一个黑色，白色呢就更加名媛一点，黑色会更加显瘦、更酷一点。两个颜色都蛮好看。接着呢，就是驼色系外套了，我准备的是两件哦，一件厚一点，一件薄一点。厚一点的这一件呢，来自 Front Row。百分之九十三羊毛和百分之七羊驼毛混纺，柔软轻盈，秋冬天穿足够保暖。深浅不同的米色纱线交织而成，织纹细腻而立体。羊驼毛的加入呢，让面料带着微微的绒感，为整体增添了柔和的层次感，既低调又温暖，完美诠释了优雅和精致。小廓形设计让这件外套呢穿的时候会显得不那么厚重，略微宽松的肩部和一点点的小垫肩，再搭配简洁的轮廓，带来一种随性的高级感。这一件呢也是属于西装和小大衣之间的外套，触
处在温暖地区的朋友呢，冬天穿搭就足够了。薄一点的这一件呢，是来自 Dunst， 也是我非常喜欢的一个韩国品牌哦。它呢延续了 Dunst 品牌一贯的美学，整体风格更偏中性化、帅气、利落。经典米色， 4 8八羊毛含量，斜纹质地很耐看。稍微偏大一点的版型，肩膀呢故意做宽，长度也比上一件要稍微长一点。上身气场更强，也更加适合个子呢稍微高一点的女生穿。所以这两件呢风格啊、厚薄，还有对身高的一些要求都是不太一样的，大家根据自己的需要来选择就好了。最后一件呢是一件比较特别的外套，卡其绿色。来自 c o o l Plus， 它呢也是百分之一百羊毛的，质感是没得说。我比较喜欢它的颜色和版型，非常的特别，市场上不常见哦。颜色呢是加入了灰色调的卡其色，柔和耐看，短款减型版型，小立领设计增加了恰到好处的利落感。前面呢有两个隐藏式口袋，增加了一点点工装风气质。细节这里也有品牌标志性的克莱因蓝点缀，有趣生动。内搭就是一身灰了。针织衫呢，来自 Nothing Written， 就是我身上这一件。百分之七十的羊毛加上百分之三十的羊驼毛面料，蓬松柔软，贴身穿也不会觉得扎。宽松廓形，随性慵懒，搭配显瘦的 V 领，怎么穿都很好看。长裙呢，来自 r e a d y 偏深一点的灰色，稳重又显瘦，百分之三十羊毛含量，质感不错。裙子前面两侧是有打褶设计的，一方面呢能够增加设计感，不会让灰色裙子显得那么单调，也帮助在视觉上起到显瘦的效果。自带一根可以脱卸的腰带。长度呢到我脚踝这里，冬天穿非常的保暖。这条裙子呢，我穿 L 是正好的。好了，一口气分享了八种不同的秋冬外套，大家有没有被我种下一大片草原呢？黑五已经到了，喜欢的同学呢赶紧下手，否则又要断码断货了。那么今天的分享就到这里了。如果喜欢这支影片的话呢，记得给我点一个赞吧。如果还没有关注小镇杰西卡的朋友呢，记得动动手指打开小铃铛，就可以看到我随时的更新了。如果还没有加我购物群的朋友呢，一定要记得加这个微信号 x 的杰西卡 shopping， 因为我会第一时间分享我买了什么东西，就可以防止等我长影片出来已经卖光的情况。好了，那我们就下次见了，不见不散，拜拜。